മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തട്ടിലും മുട്ടിലൊന്നും കേട്ടാൽ എണീക്കുകയും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റവേഡിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സാധാരണ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള ഏത് ചട്നി ആയാലും ഈ ഒരു റവേഡിലേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ചട്നിയൊന്നും കാരണം മക്കൾക്ക് വെറുതെ കടിച്ചു തിന്നാനാന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്കും നല്ല ഇഷ്ടം അത് വെറുതെ തിന്നാൻ തന്നെ അത്യാവശ്യം മസാല ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്യൂനട്ടിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ റവേഡിലൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ചെറിയൊരു കാസറോളിലാക്കി വെക്കണം അപ്പം ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചു ഇനി ഇപ്പം അടുത്ത നേപ്പത്തിലും കോഴി വറവിനും വേണ്ട തേങ്ങ ചിലകി റെഡിയാക്കലാന്ന് അപ്പം നേപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കാര്യമായിട്ട് വേണ്ട തേങ്ങയാന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നേപ്പത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ കിട്ടാനില്ല പാടാന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ കിട്ടുന്ന തേങ്ങ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യലാന്ന് പിന്നെ തേങ്ങ ചിരകുന്നത് ഒരു പണിയല്ല ഗ്രൈൻഡർ ഉള്ളത് കാരണം നല്ല സുഖമായിട്ട് എത്ര തേങ്ങയും ചിരകി എടുക്കാം അപ്പൊ തേങ്ങ ചിരകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ നെയ്പത്തിന്റെ അരി ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കലാന്ന് അരി പൊതിർത്തി വെച്ചിരുന്ന നേരത്തെ തന്നെ അത് കഴുകിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് വലിയ ജീരകവും തേങ്ങയും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കലാന്ന് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് അത് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇതിന് മുമ്പത്തെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നെയ്പത്തിൽ ചുടുന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പണി തലേന്ന് രാത്രി കുറച്ച് മീൻ വാങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് പിന്നെ ലേറ്റ് ആയത് കാരണം അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ ആ മീനൊന്നും എടുത്ത് വേറെ വേറെ ഓരോരു കറിക്കുള്ളതാക്കി സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെക്കലാന്ന് അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ മീൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഉടനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ സമയം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയത് കാരണം അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പണി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചക്ക് മക്കൾക്ക് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാനാന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ കഞ്ഞിയിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കഷ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയിലൊക്കെ ഫ്രീസറിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചു ഇനിയിപ്പോ എടുത്ത് വെച്ച മീൻ ഒന്ന് കഴുകി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ഇനി മീൻ പൊരിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡി ആക്കലാന്ന് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഞാൻ സാധാരണ മുളക് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് മീൻ പൊരിക്കൽ ഇപ്രാവശ്യം ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുരുമുളകിലാന്ന് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഇഞ്ചിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ലെമൺ ജ്യൂസും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻ പൊരിച്ചതായത് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം മസാലയൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി ഈ മീൻ ഓരോന്നിലും പുരട്ടി വെച്ച് കുറച്ച് സമയം വെക്കണം എപ്പോഴും നമുക്കറിയാമല്ലോ മീൻ പൊരിക്കുന്നതായാലും ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്നതായാലും എത്ര മസാല പിടിക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും മീൻ ഉള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഈ മസാല പുരട്ടി കുറച്ച് സമയം വെച്ച് വേറെ കുറച്ച് പണി തീർക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ കഞ്ഞിക്ക് വെള്ളം വെക്കലാന്ന് നല്ല ചുവന്ന അരീൻ്റെ കഞ്ഞിയും ആക്വറ ഫ്രൈയും നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തണുപ്പിക്കും അപ്പോൾ ചോറൊന്നും വെക്കുന്ന കാരണം ഒരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു മക്കൾക്ക് പിന്നെ സ്കൂളില്ലാത്തത് കാരണം നല്ല വിശപ്പുമാണ് തണുപ്പിന് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ കഞ്ഞിക്ക് അവിടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ നേപ്പത്തിൻ്റെ അരി അരച്ചെടുക്കലാന്ന് അപ്പം അരി അരയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ കോഴി വറവിനേക്കുള്ള കോഴി ഒന്ന് വ
പേടിയാ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയാന്ന് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് എത്രയാണ് നമ്മൾ അലവേര ജെല്ല് എടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള അരിപ്പൊടി ഇത് ഞാൻ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും നമ്മൾ പണിയൊക്കെ ജോറായി നടക്കുന്നുണ്ട് കിച്ചണിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫേസിലൊന്നും ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഫേസ് പാക്ക് ഇടുമ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ സ്കിന്ന് വലിഞ്ഞ് ടൈറ്റാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വലിഞ്ഞു പോകും ഇന്ന് മക്കളൊക്കെ നല്ല ഉറക്കിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആരോട് പ്രത്യേകിച്ച് സംസാരിക്കാനില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് നടന്നോട്ടെ ഏതായാലും കിച്ചണിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് സ്കിൻ കെയറും കൂടി ആകാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൈഡായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയറിനും ഇതിനൊന്നും ഒരു ടൈം നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സമയമില്ല എന്നൊന്നും എല്ലാവരും പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചൺ പണീൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡായി നടന്നു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായി ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി നമ്മൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴുത്തിലും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിലും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോന്നരീൻ്റെ കഞ്ഞിയൊക്കെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമായിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു മഴയിലുള്ള സമയത്ത് ഉമ്മമാരെ നല്ല കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തി അല്ലെങ്കിൽ പുളി പൊടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മീൻ പൊരിച്ചത് മുട്ട പൊരിച്ചത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് ചോറും കറിയും തന്നെ ആക്കുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പാണ് അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ലൊരു കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തി അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്ക മീൻ പൊടിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളെ മീനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ള പരിപാടി നെയ്പത്തിൽ ചൂട്ടെടുക്കലാണ് അപ്പോൾ നെയ്പത്തിൽ ചൂടാൻ ഒരു പണിയുമില്ല നമ്മുടെ അരിയെല്ലാം ഒന്ന് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എണ്ണ ഒന്ന് വെട്ടി തിളക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നെയ്പത്തിലായിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്പത്തിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നെയ്പത്തിൽ കുറച്ചധികം തന്നെ ചുട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്തായാലും നെയ്പത്തിൽ അന്നല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ പിന്നെയും കഴിച്ചോളും അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ല ഇതാണ് നെയ്പത്തിൻ്റെ ഭാഗം നെയ്പത്തിൻ്റെ പുറമൊക്കെ നല്ല മുരു മുരുവായിട്ട് വരണം അത് അരി അരക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല നൈസായിട്ട് ഇറക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ അരി അരിയാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ചധികം തന്നെ തേങ്ങയും ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു ഉള്ളീൻ്റെ മണവും ഒക്കെ ആയി നമ്മൾ അടിപൊളി നെയ്പത്തിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം അതെല്ലാം കൂടി ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ച് വെച്ച് അപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെയുള്ള ഫുഡ് നെയ്പത്തിൻ്റെ കാര്യം ഒക്കെ ആയി അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മക്കൾ എണീച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട കഴിക്കാനുള്ളതും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒന്ന് റെഡി ആയി കൊടുത്തു അപ്പം ഞാൻ കോഴിവറവിനേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്കൂളില്ലാത്ത കാരണം ഉറക്കൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായി കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ പണി മുക്കാൽ ഭാഗം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അവർ എണീക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് സമാധാനമാണ് കുറച്ചല്ല ഒരുപാട് സമാധാനം തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കോഴിവറവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ വേറെ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിവറവും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് വറവായാലും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണി പെട്ടെന്ന് തീർത്ത് അതും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ തന്നെയാണ് നെയ്പത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് കോഴിവറവ് അപ്പോൾ മോളൊരു പ്രോജക്റ്റ് വർക്കായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ മോനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് വഴക്കുണ്ടാക്കൽ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം രണ്ടാളും നല്ല സ്നേഹത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഏതായാലും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കോഴിവറവൊക്കെ റെഡിയാക്കി കിച്ചണിൽ അപ്പം ഇനി ഏകദേശം കിച്ചൺ
കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി എൻ്റെ റൂട്ടീൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സ്കൂളൊക്കെ അടച്ചത് കാരണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ ഒന്നടുത്തുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കൂടി ഒന്ന് കയറി നോക്കി ഇടയ്ക്കൊന്ന് കയറി നോക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ നല്ല ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇയറിൻ്റെയാണ് മന്തൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് വാങ്ങാനൊന്നുമല്ല പിന്നെ വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കും എന്നാലും ഓഫറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കയറി നോക്കും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടത് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒറിജിനൽ ഫ്ലവർ ആട്ടാ ഇപ്പം ഇത് അൽമീറയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഇതാണ് ചെടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ എല്ലാ ലേഡീസിനും പോലെ പാത്രങ്ങളുടെ സെക്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാടൻ ചട്ടി സ്റ്റൈലിൽ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം അതൊക്കെ വാങ്ങുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ കണ്ടിരിക്കാനും നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റീസണബിളായ പ്രൈസിൽ വരുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഖത്തറിലുള്ള ഹയാത്ത് പ്ലാസയിലുള്ള അൽമീറയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഖത്തറിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അൽമീറിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണിത് ഒരുപാട് പാത്രത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിൽ അറിയിക്കണം നിങ്ങളൊരു ചെറിയ കമൻറ്റ് പോലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മാക്സിമം കമൻസിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല വേറൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം